നല്ല പകലിനായി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും വലിയ ദൈവസാന്നിധ്യം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അനേക വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അനേകരുടെ വിഷയങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വെച്ച് ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് അവസരം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരം വിലയേറിയതായി ഞാൻ കാണുകയാണ് നീണ്ട ചില ദിവസങ്ങൾ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അറിയിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങളുടെ ഏത് നീറുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരം തരാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് മതിയായവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ നീക്കുപോക്കില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല നമ്മുടെ ദൈവം വലിയവനാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നാം ദിവസമാണ് നീണ്ട ചില ദിവസങ്ങൾ ഗ്രേസ് ടി വിയിൽ പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണല്ലോ ദൈവം നിങ്ങളെ അധികമായി സഹായിക്കട്ടെ ഈ ദിവസം നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ സൂമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇല്ല എങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക ദൈവം തരുന്ന സമയങ്ങൾ അല്പസമയം കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വിഷയം തന്നെയാണ് മടക്കി വരുത്തുന്ന ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ ദൈവം വ്യക്തതയോടുകൂടെ നമ്മോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ മടക്കി വരുത്തും ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്രായേലിനെ മടക്കി വരുത്തിയ ആ ഭാഗമല്ല ഇത് മറ്റൊരു മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ചാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഭാഗം ചിന്തിച്ചത് നിങ്ങൾ പട്ടണങ്ങളെ നട്ട് അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണങ്ങളെ പണത് അതിൽ നിങ്ങൾ പാർക്കും എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചു ഇന്നലെ നമ്മൾ ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ അവകാശമാക്കും ചില ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവസരം നൽകി ഇന്ന് ആ വാക്യങ്ങളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ചിന്തിപ്പാനാണ് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വായിച്ച കുറിവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആമോസിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ആ വാക്യം നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രവാസികളെ മടക്കി വരുത്തും ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളെ അവർ പണിത് പാർക്കുകയും മുന്തിരി തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവയിലെ വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവയിലെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അടുത്ത അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ വാക്യം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് ആ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവരെ അവരുടെ ദേശത്ത് നടും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് നിന്ന് അവരെ ഇനി പറിച്ചു കളയുകയില്ല എന്ന് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു കാട്ടത്തിപ്പറ പഴം പറക്കുന്ന ഇടയച്ചെറുക്കനായിരിക്കുന്ന ആമോസിനോട് ദൈവം അരുളി ചെയ്ത ശക്തമായ ഒരു വാക്യമാണ് ഇതൊരു പ്രവചനമാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഞാൻ മടക്കി വരുത്തുകയും അവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പ്രവചിക്കുകയാണ് അനവധി നന്മകളും ദൈവകൃപകളും ഇസ്രായേലിൻ്റെ മേൽ ദൈവം വർഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടിമ നുഖത്തിൽ നിന്നും അവരെ സ്വദേശത്തേക്ക് ആ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് അവരെ മടക്കി വരുത്താൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന ആമോസിൽ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോവയായ ദൈവം പറയുകയാ ഞാൻ അവരെ മടക്കി വരുത്തും എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെ അവിടെ നടും 
ആരും നിങ്ങളെ പറിച്ചു കളയുകയില്ല ഒരാമയും പറഞ്ഞേ നമ്മെ നട്ടുവെക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ആരും നമ്മെ പറിച്ചു കളയത്തില്ല പറിച്ചു കളയാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നി നമ്മളെ നട്ടുവെക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇത് രാവിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയാം ദൈവം നമ്മളെ നട്ടാൽ പറിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും പറ്റില്ല ഒരാഭിചാരകനോ മന്ത്രവാദിക്കോ ശകുനബാധ ശക്തികൾക്കോ നേർച്ചകൾക്കോ കാഴ്ചകൾക്കോ ഒരു ദുഷ്ടശക്തികൾക്കോ നമ്മളെ തകർക്കാൻ പറിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൈവമാണ് നമ്മെ നട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങളെ നട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ആ രാജ്യത്ത് നിങ്ങളെ നട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ആ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ നട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കമ്പനിയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ നട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ജോലി മേഖലയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ നട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വലിയ ഓഫീസിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ നട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പറിച്ചു കളയാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പറിച്ചു കളയാൻ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ പറിച്ചു കളയാൻ ഒരു ശക്തിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്കും പറ്റില്ല ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഒരു തന്ത്രശാലിക്കും നിങ്ങളുടെ നന്മയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ദൈവമാക്കി വെച്ച മേഖലയിൽ നിന്ന് പറിച്ചു കളയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രവചന ആത്മാവിൽ ചിലതിനെ നോക്കി ഞാൻ ദൂത് പറയുകയാ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് ആമയും പറഞ്ഞു ഈ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളെ പറിച്ചു കളയാൻ നോക്കുന്ന ശക്തിയുണ്ട് നിങ്ങളെ ആ ജോലിയിൽ വാഴിക്കരുത് ആ കസേരയിൽ ഇരുത്തരുത് ആ ജോലി മണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പച്ച പിടിപ്പിക്കരുത് ആ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടരുത് ആ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ തിരികെ പോകണം ആ പഠനം നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കരുത് ആ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കരുത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പറിച്ച് എറിയുവാൻ നിങ്ങളെ എടുത്ത് വലിച്ച് എറിയുവാൻ കുതന്ത്രങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് തെറ്റായ വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും നിങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സാ വാച അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്നു പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചിലരെ നോക്കി ദൂത് പറയുന്നു ഇല്ല നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് പറിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പറിച്ചെറിയുമെന്ന് ഇവിടെ ഇനി അധികനാൾ നിന്നെ വെച്ചേക്കില്ല ഈ കസരിൽ അധികനാൾ ഇരുത്തത്തില്ല ഈ ബിസിനസ് നിന്നെ മുമ്പോട്ട് വിടത്തില്ല ഈ വീട്ടിൽ നിന്നെ അധികനാൾ ഞാൻ പാർപ്പിക്കില്ല ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങളെ അധികനാൾ നിർത്തത്തില്ല നിങ്ങളെ തകർക്കും പറിച്ചെറിയും എന്ന് പറയുന്ന ശക്തി ആരാ അതിനെ നോക്കി ദൈവാത്മാവ് ഇന്നു പകൽ നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയുകയാ നിങ്ങളെ ദൈവം നട്ടുവെച്ചിരിക്കുക അവിടെ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളെ അവിടെ നട്ടുവെച്ചിരിക്കുക ഓ റാബാഷാധനാല നിങ്ങളെ അവിടെ നട്ടുവെച്ചിരിക്കുക നിങ്ങളെ ഇനി നിങ്ങളെ ഇനി അവിടെ നിന്ന് പറിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവം നട്ടതിനെ ദൈവം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനുഷ്യൻ നട്ടതാണെങ്കിൽ ഉണക്കി കളയാം മനുഷ്യൻ നട്ടതാണെങ്കിൽ പറിച്ചെറിയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വലിച്ച് ഒരു തൈ വലിച്ച് പറിച്ച് അത് തലയ്ക്ക് മീതെ വട്ടത്തി കറക്കി വലിച്ചെറിയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ വലിച്ചെറിയാം മനുഷ്യർ നിന്നെ ആക്കി വെച്ച സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദര നിന്നെ ആ ജോലിക്ക് അയച്ചത് ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ ആ രാജ്യത്ത് കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ ആ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചത് ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു നിങ്ങളുടെ കുടുംബം കരഞ്ഞു ഭാര്യ കരഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾ കരഞ്ഞു ഒരു സഭ മുഴുവനും കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കരഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വഴിയാണത് അത് ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവം നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തും നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് നശിപ്പിക്കുവാനും ഓടിച്ചുകളെ കണ്ണുരുട്ടി കാണിക്കാനും പരാജയപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ നന്മയെ തടഞ്ഞു വെക്കാനും പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ദൈവ പൈതലായ ഇസ്രായേലായ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ നന്മ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും നീ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ആ കമ്പനി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആ ഓഫീസ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആ രാജ്യം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ദൈവം നിങ്ങളെ ആയുസ് തരുന്ന സമയം വരെ നിങ്ങൾ അവിടെ കാണും ക
ആ നന്മ അനുഭവിക്കും ആ ഉയർച്ച അനുഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അത് അനുഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അവിടെ നട്ടുവെക്കും അവിടെ വളരും വേരൂന്നു ശാഖകളാകും പടരും പന്തലിക്കും നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല നിങ്ങൾ പലതിൻ്റെയും മുകളിൽ പടർന്ന കയറും വിശ്വസിക്കുന്ന അത്ര പേരുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ജോസഫ് മതിലിൻ്റെ മീതെ പടർന്ന് കയറുന്ന ഒരു മുന്തിരിത്തല പോലെ എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധിക്ക് മീതെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ എഴുന്നിൽക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്ക് മീതെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ എഴുന്നിൽക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മീതെ പ്രതികൂലങ്ങൾക്ക് മീതെ നിങ്ങൾ പടർന്ന് കയറുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ ദൈവം നട്ടിരിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക ഉദാഹരണം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കൽപ്പിക്കാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവരെ അവരുടെ ദേശത്ത് നടും നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ നടും വിശ്വസിക്കുക എത്ര പേരുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഈ ദൂത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം നിങ്ങളെ നട്ടിരിക്കുക ഞാൻ അവരുടെ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് നിന്ന് അവരെ ഇനി പറിച്ച് കളയില്ല പറിക്കാൻ പറ്റില്ല നട്ടു വെച്ചിരിക്കുക ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ വിശ്വസിക്കുക എത്ര പേരുണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇടുന്ന ചില തൈകളുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നടുന്ന ചില മരങ്ങളുണ്ട് ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പറിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനും പറ്റത്തില്ല ആ ഗവൺമെന്റ് നട്ടിരിക്കുന്ന തൈകൾ നമ്മളിപ്പോൾ റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മനോഹരമായ ചെടികൾ നട്ടുവെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊന്നും പിഴുതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല വലിയ മരത്തൈകൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ മരങ്ങൾ പടർന്ന് വളരാൻ വേണ്ടി മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിനെ ഒന്ന് പിഴുതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരാൾ ചിന്തിക്കുക പോയ വഴിക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും പറിച്ച് വണ്ടിക്കകത്ത് ഇടാം നാളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നടാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആർക്കെങ്കിലും പറിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം പറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ച് ലോ അനുസരിച്ച് കേസെടുക്കാം അവർ കുറ്റക്കാരാണ് അവർ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അവർ ചിലപ്പോൾ ജയിലിൽ വരെ പോകേണ്ടി വരും കാരണം ഇത് ഗവൺമെന്റിൻ്റെ സ്വത്താണ് അവർ ഗവൺമെന്റ് നട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന സീല് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ കണക്കിനകത്ത് കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന അവർ വില കൊടുത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന തൈകളാണ് ചെടികളാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർഗീയ ഗവൺമെന്റ് ആണ് നിങ്ങളെ അവിടെ നട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ ഗവൺമെന്റ് ആണ് നിങ്ങളെ അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിസ്സാരമല്ല പ്രിയരെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ വില അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മുടെ നാടൻ രീതി പറയുമ്പോൾ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ വില അറിയത്തില്ല എന്നതുപോലെ ആനയ്ക്ക് ആനയ്ക്ക് എന്തോ അത്രയും ശക്തിയുണ്ടെന്നൊന്നും ആനയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല വലിയ മുറം പോലെയുള്ള രണ്ട് ചെവിക്ക് ഇടയിൽ നടുക്ക് മുൻഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് ചെറിയ കണ്ണുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ചെറിയ ചില പ്രതലം മാത്രമേ ആനയ്ക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ആനയുടെ ശക്തിയോ ആനയുടെ ശരീരത്തിന്റെ വലുപ്പമോ ആനയുടെ തൂക്കമോ ഒന്നും ആനയ്ക്കറിയത്തില്ല എന്നതുപോലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ ആരാ ഇവിടെ അയച്ചത് നമ്മളെ ആരാ ഈ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നെ നമ്മളെ ആരാ ഈ ദേശത്ത് എത്തിച്ചേ നമ്മളെ ആരാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടു വന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേജും ഈ പൊസിഷനും ഒക്കെ തന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നേ നമ്മുടെ മെഡിക്കലല്ല പ്രിയരെ കഴിവല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം വാക്കുചാതുര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വർധനം ഉണ്ടായിരിക്കാം കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷേ വഴി തുറന്നത് ദൈവമാണ് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവര് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നല്ലത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ജോലി ഇല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്താ കാര്യം എന്റെ ദൈവദാസനെ ഞാൻ ഇന്ന കോഴ്സ് വരെ പഠിച്ചതാ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത്ര ഡിഗ്രി പഠിച്ചതാ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചത് പക്ഷെ ഒരു ജോലിയില്ല ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവദാസനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് ദിവസവും ഉപവസവും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മെനക്കെട്ട് പഠിപ്പിച്ചു ജോലി ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പണം കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനും ജോല
വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടോ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ടോ ആമേൻ നിനക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടണമെന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇത്രയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ക്വാളിറ്റിയും ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ കയ്യിലിരിക്കുന്നിട്ടും വീടിനകത്ത് പലരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് എത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ ഇന്റർവ്യൂകൾ പലതും പങ്കെടുത്തിട്ട് ഫെയിലായി പരീക്ഷ പലതും എഴുതിയിട്ട് ഫെയിലായ അനേകരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ പൊക്കിയെടുത്ത് വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും കൂടാതെ ആ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടെത്തിച്ചെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചെങ്കിൽ ആ പൊസിഷന് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളെ എത്തിച്ചെങ്കിൽ അത് ദൈവമാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ നട്ടിരിക്കുന്നത് പറിക്കാൻ പറ്റില്ല പറിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന അത്ര പേരുണ്ട് അമ്മ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ച് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതി പതിനൊന്ന് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ലോത്ത് അബ്രഹാമിനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ശേഷം യഹോബ അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്തത് തല പൊക്കി നീ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും അമേൻ പടിഞ്ഞാറോട്ടും നോക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്തത് നീ കാണുന്ന ഭൂമിയൊക്കെയും ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും ശാശ്വതമായി തരും കണ്ടോ ദൈവ അബ്രഹാമിനെ നടുകയും തൻ്റെ സഹോദരപുത്രനായിരിക്കുന്ന ലോത്തുമായി പിരിഞ്ഞപ്പോൾ ലോത്തിനോട് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു അബ്രഹാം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാ എൻ്റെ സഹോദര മോനെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി പോയാൽ ഇടയന്മാർ തമ്മിൽ കലഹം ഉണ്ടായി ബഹളമുണ്ടായി നമ്മുടെ സമ്പത്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഉയരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യം ചെയ്യും നീ ഇടത്തോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വലത്തോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അബ്രഹാം ലോത്തിനെ പിരിഞ്ഞു മാറിയപ്പോൾ യഹോബ ഇടപെട്ടിട്ട് പറയുകയാണ് നീ എന്ത് ചെയ്യണം തെക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും നീ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്ന് നോക്ക് തല പൊക്കി നോക്ക് എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ ഇത് ഈ കാണുന്ന ഭൂമി ഒക്കെയും ഞാൻ നിന്നക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും ശാശ്വതമായി തരും ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടും നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ദേശം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുക ഇന്ത്യ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുക ആ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുക ആ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുക നിങ്ങൾ കാല് കുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയും ആകട്ടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയിലായിരിക്കാം അല്ലെ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കാം അല്ലെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തെവിടെങ്കിലും ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ കാല് കുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്കും ശാശ്വതമായി തരും അതാണ് ദൈവം നട്ടാലുള്ള ഗുണം അത് ശാശ്വതമായിരിക്കും അത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകില്ല അത് തലവേദനയല്ല അത് ഹെഡേക്ക് അല്ല പ്രിയര് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലർ പോകുമ്പോൾ തലവേദനയാണ് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും ജോലി നഷ്ടപ്പെടും ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കും ആമേ കഷ്ടപ്പെടും കുടിക്കാൻ വെള്ളം കാണത്തില്ല കൂപ്പൂസ് കഴിക്കാൻ കാര്യം കാണത്തില്ല ആമ ഒരു സോഡ വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ കാണത്തില്ല നോക്കുക ഒരു റൂമിനകത്ത് തന്നെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ നടുക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായിരിക്കും ആ പദത്തെ ഒന്ന് കയറി പിടിച്ച് ആ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സന്തതിക്കും ആ സ്ഥലം ശാശ്വതമായിരിക്കും അതെ നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് പറിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് നട്ടിരിക്കുകയാ ദൈവം നിങ്ങളെ നട്ടിരിക്കുകയാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ അവിശ്വസിക്കുക ദൈവം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതാണോ അതെ ദൈവം തന്നെയാ കൊണ്ടുവന്നേ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിച്ചതാണോ ദൈവം ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടോ ഇല്ല ആദ്യ ഇങ്കൽ കൈപ്പാകലും അന്ത്യം മധുരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പലപ്പോഴും ആദ്യ ചില ശോധനയെ കൂടെ കടന്നു പോകാം പക്ഷെ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാ അങ്ങനെങ്കിൽ ഇന്നു പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലതിനെ നോക്കി പ്രവചന ആത്മാവ് ദൂത് കൈമാറുന്നു തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടും നോക്ക് ഇതെല്ലാം ദൈവം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്ക് ശാശ്വതമായി തന്നിരിക്കുകയാ അർത്ഥം നീ മാത്രമല്ല ആ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മ അനുഭവിക്കുന്നത് നീ മാത്രമല്ല ആ നന്മയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ നന്മയിലേക്ക് നിന്റെ തലമുറയും വരും നീ ആയിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ നീ ആയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൽ നീ ആയിരിക്കുന്ന ജോലി മേഖലയിൽ നീ ആയിരിക്കുന്ന ഉയർച്ചയിൽ നിന്റെ തലമു
നിങ്ങൾക്ക് ആ ദേശം ശാശ്വതമാ ആ കമ്പനി ശാശ്വതമാ ആ മേഖല നിങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേരുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളിവിടെ നട്ടെങ്കിൽ ഈ ദേശത്ത് ഞങ്ങളെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായൊരു പട്ടണം ശാശ്വതമായൊരു അന്തരീക്ഷം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ അബ്രഹാമിനും തൻ്റെ സന്തതിക്കും ശാശ്വതമായ ദേശം കൊടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ശാശ്വതമായ അന്തരീക്ഷം ദൈവം നൽകണമേ പ്രാർത്ഥിക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രവചനമാണ് ഭാരപ്പെടേണ്ട വിട്ടുപോകണ്ട തോറ്റോടേണ്ട ആമ പിരിഞ്ഞു പോകരുത് രാജിവെച്ചു പോകരുത് ഇട്ടിട്ട് പോകരുത് നിങ്ങളെ അവിടെ തന്നെ മാനിക്കും ആ വീട്ടിൽ തന്നെ മാനിക്കും ആ പട്ടണത്തിൽ തന്നെ മാനിക്കും ആ കമ്പനി തന്നെ ആ ഓഫീസിൽ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആമേ കളഞ്ഞിട്ട് പോകരുത് ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി കാര്യമാക്കണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ വേദന കാര്യമാക്കണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ ശൂന്യത കാര്യമാക്കണ്ട ദൈവം നിങ്ങളെ അവിടെ തന്നെ മാനിക്കും അവിടെ തന്നെ മാനിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവേ ഇവിടെ തന്നെ ഈ മക്കളെ മാനിക്കട്ടെ കർത്താവ് പറിച്ചുകളെയാ നോക്കുന്നതിലെ ദുഷ്ടശക്തികളെ നടുക്ക് അവരവിടെ തന്നെ ഉറക്കട്ടെ വേറുറക്കട്ടെ ദൈവം നട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവ് അവരെ അവിടെ മാനിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഈ ജനത്തെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയിൽ മറയ്ക്കണം ബന്ധനമഴിയണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് നട്ടിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ആർക്കും പറിച്ചെറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരനുഗ്രഹം ഇവരുടെ മേൽ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ തോറ്റോടേണ്ട ഇട്ടിട്ട് പോകണ്ട വിറ്റുപറക്കി പോകണ്ട അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിൽക്ക് നിങ്ങളെ ഒരു ശക്തിയും നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കത്തില്ല ഒരു ദുഷ്ടശക്തിയും ദുരാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയും പ്രേത പ്രൂഭൂത ശക്തി ഒന്നും നിങ്ങളെ തുടത്തില്ല ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കത്തില്ല നിങ്ങളെ ആർക്കും പറിച്ചെറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളെ അവിടെ നട്ടിരിക്കുക ആ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുക ആ കമ്പനിയിൽ തന്നെ നിൽക്ക് ആ രാജ്യത്ത് തന്നെ നിൽക്ക് അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുക നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഈ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായിരിക്കും വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത്ഭുത ദൈവം ചെയ്യും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നേ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ഓരോ ദിവസവും ഗ്രേസ് ടി വിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രഭാത സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആനന്ദവും ആത്മനിറവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക ഓരോ ദിവസത്തെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് നയൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ